example 8.8 compared to the previous year the overhead expenses went up by 32 percentage in 1995 they increased by 40 percentage in the next year and by 50 percentage of the following year calculate the average rate of the increase in overhead expenses over the three years in kurtugranga so given question and some other meaning pathina 1995 ke munnadi previous year vandu pathina expenses vandu pathina 32 percentage vandu increase aadum kurtugranga ana evlo amount la rendu idu increase aayirukku nu mention pannave illa so question meaning purinjinga so 1995 ke munnadi year previous year vandu pathina expenses vandu evlo increase aayirukra 32 percentage increase aagudhu ana evlo amount la idu increase aadum solla veilla appra next pathina adu 40 percent increase aadum appra vandu pathina adukku next year vandu 50 percent increase aadum kuduthukranga ipdi irukkum bodhu idoda average rate increase evlo nu kekkranga in 3 years la so indha maari kekkum bodhu nam enna pannom indha la geometric mean formula da use panna porom so given question la rate increase andha maari irukkum bodhu nama geometric mean formula apply pannalam so geometric mean formula pathina anti log of summation log x divided by capital n in the form of so apply it, we will complete the answer. Now, we will get the x in the form. So, we will get the first solution entry. So, we will get the log x in the form. So, we will get the log x in the form. Now, we will get the data in the form. So, the question is, what do you say? 32% is increased. So, the amount is increased. So, the amount is increased. So, the amount is increased. அந்த amount நாம்க என்ன தெரியாது சோ அந்த amount initial amount என்ன பண்ணலாம் இது 100 நாம எடுத்துக்கலாம் அப்ப 100ல 32% increase னு வரும்போது அப்ப என்ன பண்ணலாம் இத 132 நாம இத என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாத்தீன்னா அடுத்து 40% increase னு குடுத்துறாங்க சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம் initial நம்ம 40 100 னு எடுத்துக்கறோமா அப்ப 40% increase ஆனா இது என்ன ஆகும்னா இது 140 னு வந்துரும் இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 50% percent குடுத்துறாங்க சோ ஸ்டார்டிங்ல நம்ம அமௌண்ட் வந்து 100 நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் சோ அப்ப என்ன பண்ணுங்க இங்க 50% percent increase ஆகும் போது என்ன ஆகும் இது 150 நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க ஷார்ட் கட்டா ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சிக்கலாம் இனிஷியல் அமௌண்ட் நம்ம 100 னு வச்சிக்கறோமா சோ அப்படியே என்ன பண்ணுங்க 32 னா என்ன பண்ண ஆட் பண்ணீங்க 132 இது வந்து 140 இது வந்து 150 சோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சீங்க இப்போ இதே மாதிரி சம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 8.1ல क्वेश्चन நம்பர் 5ல இதே மாதிரி சம் சால்வ் பண்ணிப்போம் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு லாக் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்த எக்ஸ் டேட்டாக்கு லாக் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லாக் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த எக்ஸ் டேட்டாவில் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் எவ்வளோ பாருங்கள் த்ரீ டிஜிட் இருக்குது அப்போ த்ரீ டிஜிட் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு டூ பாயிண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுக்கு நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் த்ரீ இருந்தால் ஒன்றை குறைச்சிக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கேயும் டூ பாயிண்ட் வரும் இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் த்ரீ இருக்குது அப்போ ஒன்றை குறைச்சா டூ பாயிண்ட் வரும் இப்போ நம்ம இதுக்கு லாக் பார்க்கணும் ஸோ லாகிற டேபிளில் இதுக்கு லாக் வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டின்னு வரும்போது இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் டூ பார்க்கணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் நம்ம டூன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் விட்டுருங்க பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் அதை மட்டும் நம்ம இதில் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் அடுத்தது ஒன் ஃபார்ட்டி இதை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஜீரோ எடுத்துங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஜீரோன்னு பார்க்கும்போது இதை ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இதை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஜீரோ பார்க்கணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஜீரோன்னு பார்க்கும்போது ஸோ பாயிண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இதே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சமேஷன் இருக்குது சமேஷன் லாக் எக்ஸ் அப்போது இதோட டோட்டல் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இதில் வந்து சமேஷன் லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க இதை ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற டோட்டல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் ஃபோர் டூ எயிட்ன்றது கிடைக்கும் இப்போ இதை ஃபார்மில் எஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் சம் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாமின் ரிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா ஆன்டி லாக் summation log x divided by in the la capital n idilande anti log summation log x data vand 6.4428 norum divided by n n endrad 3 so 3 data sa irukud illana question is paathana 3 years nu kuduthirupanga so indha la 3 ni entry pannunga ee rendithai nam divide pannunga idilande anti log of ee rendithai divide pandrappo ungalku kadaikira answer paathina 2.1476 nu varum idhukku anti log paakumbodhu summed answer nam complete aayidum indha anti log paakumbodhu paathina indha edathila point ku munnadi edhavar numbers na adha zero point nam eduthukonum idha zero point eduthukittu 0.1476 la nam idha anti log nam paakanum idhil endu paathina anti log rendu table eduthinga idhil endu 0.14 so 0.14 
இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் என்னைக்கு பாருங்கள் செவன் இருக்குது ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் செவன் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ இருக்குது நம்ம பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை பாயிண்ட்டை விட்டுருங்க ஸோ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ அடுத்தது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸில் பார்க்கும்போது மீன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ சிக்ஸில் வரும்போது இதோடய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல டூன்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பார்த்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் செவனில் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும்போது நமக்கு டூன்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போ இதில் டூன் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதை ஆட் பண்ணுறப்போ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ட்ரி பண்ணுங்கள் லாக் பா ஆண்டி லாக் பார்க்கும்போது ஒன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைன் என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் இப்போ அது நம்ம பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ இந்த இடம் நமக்கு முக்கியமானது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாக் நம்ம ரிவர்ஸில் பார்க்குவோம் இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் த்ரீ என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று குறைப்போமா இப்போ டூ பாயிண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டூன்னா என்ன இருக்கும் இங்கே நம்பர் ஆஃப் டிஜிட் த்ரீ இருக்கணும் இங்கே டூன்னா இங்கே த்ரீ இருக்கணும் அப்படியே ரிவர்ஸில் பார்க்கணும் த்ரீ இருந்தால் என்ன இருக்கும் ஒரு டிஜிட் கொடுத்தா டூ பாயிண்ட் வரும் டூ இருந்தால் இங்கே த்ரீ இருக்கும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் வைச்சா தான் இப்போ நமக்கு இது பாயிண்ட் வைக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட்னா முன்னாடி எத்தனை டிஜிட் இருந்துன்னா த்ரீ டிஜிட் இருந்துக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட் இங்கே வைங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்போ பாருங்கள் ரிவ இப்போ இந்த ஒன் ஃபோர் ஜீரோவுக்கு இதுக்கு பாயிண்ட் வைக்க சொன்னாங்கன்னா டூ பாயிண்ட் வரும் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் எத்தனை டிஜிட் பாருங்கள் த்ரீ டிஜிட் அப்போ த்ரீ டிஜிட்னா என்ன கிடைக்கும் டூன்னு வந்துடும் அப்போ டூ பாயிண்ட் கேட்டால் பேலன்ஸ் அப்போ இதில் ஆன்டி லாக் பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் வந்து பார்க்கும்போது ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைன் கிடைக்குது பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதிலேருந்து ஆவரேஜ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு வந்த ஆன்சர் அது ஒன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஸ்டார்டிங்கில் பாரு நம்ம இனிஷியல் அமௌண்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துட்டா இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ் வேல் நம்ம எடுத்தோம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஹண்ட்ரடோட நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது தான் எடுத்த ஹண்ட்ரடை இதோட மைனஸ் பண்ணுங்க இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணுறப்ப என்ன நினைக்கும் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துடும் ஸோ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த சம்மோட ஆன்சராக கிடைக்க